ಆಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಂದ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುದಿರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಸುದಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮಸ್ತೆ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿದೆ ಭರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಯುಷ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟೇರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ವರ್ಷವಾಗಲಿ ಹರ್ಷವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಲಿಯಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತ ರವಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕೋಳಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ರವಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ರವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೋಲಿಕೆ ಪೀಚೆ ಕ್ಯಾಹೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತನ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಹಾಗೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಟೇಲರಿನ ಕಥೆ ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ರವಿಕೆ ಹೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತ ಎತ್ತ ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಆಳತ್ತೆ ಸರಿ ಹೊಂದದೇನೆ ಆ ರವಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗದೇನೆ ಅಥವಾ ರವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮದುವೆನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಾತ್ರೆನೂ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಥನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆದಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಾವನಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರದೇ ಯಜಮಾನರು ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡಂಕೇರಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಒಡನಾಡಿ ಕೂಡ ಹೌದಿವರು ಆ್ಯಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೊಡಕೊಂಡವರು ಇವರು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕಥನಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾದಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ಪಾತ್ರವೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ಕಥೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಪಾದರಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನ
ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನೀವು ಏನು ರವಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ನಾವು ಕೋಳಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ರವಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯ ನೆನಪು ಹಳೆ ಕಾಲದ ನೆನಪು ಆ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿತ್ತಿದ್ವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೇಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದು ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಬಂದವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಲರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಲೈಟರ್ ವೇಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ ನಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಆದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಯಾರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಐದು ಶಾರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಡಿ ವಿ ಡಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಮಾನವ ಸ ಮಾನವ ಸದ್ಭಾವನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅದು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೆವಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಓಕೆ ಆ ರೈಟ್ಸು ಈ ರೈಟ್ಸು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ತಿರುಗ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈನು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ನಾನು ನಾನು ಮತ್ತು ಪವನ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಸ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ್
ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವವರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವವರು ಇರ್ಬೋದು ಇವಳ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಂದ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಭಾವನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕತೆ ಏನು ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್ ನಾನು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ದೆನ್ ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೈಮ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅನ್ನೋ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೋಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಅನಿಸೋದು ಬಟ್ ಈ ಕತೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಟೈಲರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಡೋಣ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಗು ಬಂತು ನನಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಹೊಸತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರ ನಂತರ ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜಾಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫರ್ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇನು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಏಟಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಂತರ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನ
ನನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕತೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋವರೆಗೂ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನರು ಈ ರವಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ನನಗೆ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಐ ವಿಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ವಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಊರಿನಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಐ ತಿಂಕ್ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಜಾಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಜನ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರವಿಕೆ ರವಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಳಿಸುವ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಜೀವನದ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಎರಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಳು ಬರೆದ್ಲು ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕಾದ ನಂಗೆ ಏನು ಗ್ರಿಂಜರ್ಸು ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ವೈ ಇದು ನಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಒಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟರ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಷುವಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಟೈಮು ವಿಷುವಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ತರೋದು ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾವು ತಿಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಾಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ 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 ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತದು ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಏನು ಈ ಮನೆ ಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್